mwali gani tazamaji wa TBC1 popote pale ulipo karibu kwenye dira ya mchana tukujuza litokea hapa nyumbani kimataifa pamoja na michezo na burudani mimi naitwa Vumilia Mwasha na kwa moja kwa moja dira ya mchana hii leo inaanzia jijini Dodoma ambapo rais Dr. John Magufuli leo amechukua fomu za kuomba kuteuliwa na chama cha mapinduzi CCM ili kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Rais Magufuli amechukua fomu hizo katika ofisi za makao makuu ya CCM jijini Dodoma na amekabidhiwa na fomu hizo na katibu mkuu wa CCM Bashiru Ali aliyekuwa pamoja na naibu katibu mkuu wa CCM Bar Rodrick Mpogoro na katibu wa halmashauri kuu ya CCM NEC uchumi na fedha Dr. Frank Haule. Tuungane na Safina Yasin kwa ufafanuzi wa habari hiyo. Akizungumza baada kukabidhiwa fomu hizo na kulipa ada ya shilingi milioni moja, Rais Magufuli ameshukuru CCM kwa kumpa fomu hizo na amewaomba wana CCM na Watanzania wote wamuombe katika safari yake ya kwamba ridhaa ya kupeperusha bendera ya CCM katika kinyang'anyiro cha kugombea kiti cha urais. Kwa hiyo ninashukuru umenikabidhi hizi fomu. Nitazizungusha. Najua nimebakiwa siku 17 na nitajitahidi angalau niweze kuzikamilisha mapema na ndaflai pia leo kama nitamwona mwenyekiti wa sisi wa hapa Dodoma angalau nianzie hapa hapa makao makuu kupata wadhamini na nitaendelea kuwatafuta wadhamini katika maeneo mengine mbali mbali Rais Magufuli amewaomba wana CCM wamdhamini na washiriki katika mchakato wa uchaguzi kwa amani utulivu na mshikamano Nitajitahidi kuwaomba wenyeviti wenzangu wa mikoa katika mikoa yote kwa sababu walikuwa wakinipigia wakiomba kwa nidhamini kwa hiyo nitawapelekea hizo fomu wenye vitu wa mikoa yote watakao hitaji ipi na wao wakanisaidia kunitafutia wadhamini katika mikoa wanayoiongoza na baadaye Mungu akitusaidia niweze kurudisha hizo fomu kwa wakati unaotakiwa kwa hiyo ndo wakati mkuu ndugu viongozi wenzangu wa chama cha mapinduzi ninashukuru kwa nafasi hii ninawaomba wa Tanzania mwendelee kuniombea pia kwa sababu hii ni safari nyingine nzito na ngumu lakini nahitaji mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika kuifanikisha lakini ninawaomba pia wanachama wenzangu wa CCM watakao guswa wanidhamini ili kusudi niweze kutimiza jukumu hili la chama mapema ili wai vikao vya mikutano itakayokuja katika kutimiza wajibu kama mwanasisi baada ya kubidhiwa fomu hizo rais magufuli ameanza safari ya kutafuta wadhamini ambapo amekwenda ofisi ya CCM mkoa Dodoma na kumkabidhi fomu ya wadhamini 25 katibu wa mkoa Jamila Yusuf Rais Magufuli amekutana na wanachama wachache wa CCM waliokuwa katika ofisi ya makao makuu na ofisi ya mkoa ambapo amewatakia heri katika mchakato wa uchaguzi unaoendelea na amewataka kuendelea kuikimarisha chama. Safine Yansin, TBC. uo umeanza. Tuangazie sekta ya elimu ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako ametangaza ratiba ya masomo na mitihani kwa ajili ya kukamilisha mwaka wa masomo wa 2020 kwa shule za awali, msingi na sekondari ambazo zinatarajiwa kufunguliwa rasmi Juni 29. Katika mkutano wake na wanahabari jijini Dodoma, Waziri Ndalichako amesema muhula wa kwanza wa masomo utamalizika tarehe nane mwaka huu na muula wa pili utaishia mwezi Disemba tarehe 18 mwaka huu. Uh, uamuzi huu wa Mheshimiwa Rais 
wakuruhusu wanafunzi kwenda kuendelea kwanza na darasa la pili yao muda wao utabaki uh, kama ulivyokuwa kwa wanafunzi wa kidato cha tano kana kufanya mitihani ifikapo tarehe 24 Julai kwa hiyo kuanzia tarehe 27 Julai wataanza rasmi masomo ya kidato cha sita kwa hiyo kuanzia tarehe 27 Julai wataanza rasmi masomo ya kidato cha sita wanafunzi wapya wanaojiunga na kidato cha tano wao utaratibu wao utatangazwa wataka, majina yao yatakapo tolewa kwa hiyo majina yatakapotangazwa wanafunzi wapya wanaoanza kidato cha tano watatangaziwa pia na tarehe ya kujiunga kuhusu ratiba za mitihani ratiba za mitihani zitakuwa kama ifuatavyo darasa la saba wataanza mitihani tarehe saba mwezi wa kumi mpaka tarehe nane mwezi wa kumi wao wanafanya mitihani kwa siku mbili tarehe saba mwezi wa kumi mpaka tarehe nane mwezi wa kumi kidato cha pili watafanya mtihani kuanzia tarehe tisa mwezi wa kumi na moja mpaka tarehe ishirini mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne pamoja na wanafunzi wanafanya mitihani ya kujitegemea pamoja na mitihani ya maarifa mitihani itaanza tarehe shina tatu mwezi wa kumi na moja na kukamilika tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na mbili na wanafunzi wa darasa la nne watafanya mitihani kuanzia tarehe shina tano mwezi wa kumi na moja hadi tarehe shina sita mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini tahadhari kuhusu virusi vya corona kama ambavyo tumemmsikia mheshimiwa rais alivyozungumza wakati anaruhusu uh, kufungua shule ameendelea kusisitiza kwamba watanzania pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ametusaidia katika nchi yetu hatujapigwa sana na huu ugonjwa na sasa hivi maambukizi kwa takwimu ambazo zimetoka karibu mikoa mingi hakuna hata mgonjwa mmoja lakini amesisitiza bado tuchukue tahadhari kwa sababu ugonjwa upo duniani na watu miingiliano wanasafiri na kadhalika. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii pia kusisitiza katika uongozi wa shule kuhakikisha kwamba wanafunzi, walimu na wafanyakazi wote kwa ujumla wao wanazingatia maelekezo ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kama ilivyotolewa na Wizara ya Afya. Profesa Ko amesema ili kukamilisha mutasari wa masomo shule zilazimika kuongeza saa mbili za masomo kwa siku ili kufidia muda uliopotea ambapo maelekezo ya kuongeza muda huo hayatahusisha madarasa ya awali pia ametolea ufafanuzi swala la ulipaji ada kwa shule binafsi ambapo ameshauri bodi za shule kukaa pamoja ili kuangalia jinsi nzuri ambayo haitawaumiza au wazazi pamoja na shule husika Ah, na huo ulikuwa ufafanuzi wa waziri wa elimu sayansi na teknolojia juu ya mpangilio wanafunzi watakapofungua shule tarehe 29 Juni mtazamaji bado kumekuwepo na malalamiko ya madereva wa malori wanaosafirisha mizigo kwenda nchini Kenya kutoka Tanzania kwenda nchini Kenya kuzuiliwa katika mpaka wa Horohoro huko Tanga mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela yupo katika eneo hilo la mpaka wa Horohoro ili kuangalia kwa undani sintofahamu hiyo na muda mfupi uliopita mwenzangu Chungarunza amezungumza naye kwa njia ya simu na ametoa maelezo haya Uh, tumekuja kuona tu hali ya mpaka ukizingatia okay, kisha pale kikao kule mo, e, kule Namanga Arusha tarehe mbili ya mwezi wa tano na yako makubaliano ambayo tulikubaliana lakini naona kama wengi upande wa pili waliakiuka wali na kuanza kuweka masharti mapya ambayo hayakuwa kwenye sehemu ya makubaliano sasa masharti ambayo wameyaweka yanaenda kinyume na na haki za binadamu lakini pia na utu wa mwanadamu kama viongozi na kama serikali tuna wajibu wa kuhakikisha tunalinda maslahi ya Tanzania na kuhakikisha yale tuliyokubaliana yanazingatiwa katika mahusiano yetu ya nchi mbili ya Kenya na Tanzania. Ni masharti gani ambayo naona kwa mkoa anakwenda kinyume hivi na haki za binadamu? Ah kwa kwanza tulikubaliana kwamba driver au kingo au yeyote ambaye anashiriki kwenye usafirishaji wa bidhaa ah wapime kutoka nchi husika na wapate cheti kabla hawajaanza safari. Kwa hiyo taratibu ambayo umefanya kazi kwa muda kama kusaba na baadaye tumepokea taarifa na marahimiko kwamba wenzetu wa jirani wanaanza kuhoji uharali wa vieti na kuhoji uwezo madaktari wetu kufanya eh, kazi ya upimaji na kutoa vieti ambavyo wanavitoa na hivyo kuweka masharti ya kuwapima kwa mara nyingine na utaratibu wa kuwapima 
kwa kweli kwanza una unaumiza kwa sababu ukiweka utaratibu wa kupima mtu kila baada ya 14 days na unamchokonoa puani anatoka damu anakuwa na kizunguzungu kidhani kama anaweza kusustain mwaka mzima alafanya biashara hiyo kwa kupima kila mara kwa hiyo tukadhani kwamba huo ni katibu ambao sisi katika kifalsafa cha mwisho ambacho kilitukutanisha wenzetu wa Kenya na sisi Tanzania atakubaliana na utaratibu wa ku wa kumpima kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo Tanzania ikimpima anaruhusiwa kwenda upande wa, tan- wa Kenya na Mkenya akipima upande wa Kenya anaruhusiwa kuingia Tanzania bila kuwekewa masharti. Na kwa hiyo walivyoweka utaratibu mpya, tukadhani wana wanaweza kuwa na mradi wa ziada na wanapia watu wengine ambao sisi hatuwezi kujua. Sisi Tanzania tuko huru. Tanzania ni nchi ambayo ina viongozi na rais ambaye anawatetea Tanzania, lakini pia sisi Tanzania tuna tatizo la corona kama wengine ambao mpaka leo wana issue katika mazingira ya, ku, ya kufungiana kufanya biashara kule kutofungiwa Tanzania shule tumefungua shule tisa shule zote zimefunguliwa michezo imeruhusiwa kwa hiyo hatuwezi sisi tukaonekana tuna ugonjwa wakati sisi shughuli za kibinadamu zimefunguliwa zote alafu wenzetu ambao wana wana shida zaidi na shughuli za kibinadamu zimefungwa na bado wakaendelea kwa Tanzania na ugonjwa na, na hivyo wa Tanzania kuendelea kuchokonolewa katika eh, afya zao na hivyo kuwatarisha maisha yao Mwisho mkuu mkoa sasa mara baada ya kukiukwa nini sasa msimamo wa serikali ile? Uh, serikali ya mkoa sisi tumechukua hatua. Uh, hatua yetu ya kwanza tumeelekeza uh, wasafirishaji na makampuni ya usafirishaji kuhakikisha wana madriver pande zote mbili. Kwamba kama unasafisha mzigo unatoka upande wa Kenya, andaa driver atakayekuja upande wa Tanzania Horohoro ili gari kifika mpakani hapa yule aliyetoka Kenya asije upande wa Tanzania. Driver wa Tanzania achukue load ili waendelee na safari upande wa Tanzania atakapo na shughuli za upimaji. Hivyo hivyo kama kuna usafirishaji unakwenda upande wa Kenya na ume, umebeba mzigo, driver na ukingo waandaliwe upande wa Kenya ukifika hapa basi lego la lori ichukuliwe na upande wa Kenya wale ma driver kuendelea safari yao bila kupimana. Kwa hiyo hiyo hatua ya kwanza. La pili kama huyo mtu hawezi kufanya hivyo basi wale utaratibu wa kufaulisha. Gari ya upande wa Kenya ije mpaka hapa mpakani na gari upande wa Tanzania mpaka hapa mpakani watakuulisha mzigo atakuwa na utaratibu wa kupimana. Hatua ya tatu sisi tunapeleka nafaka kwa wingi. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea watu wetu kuangaika hapa. Tunaanzisha soko la madao ya nafaka katika mpaka wetu wa Horohoro na nimeshaigiza uongozi wa wilaya hapa ndani ya wiki mbili tukamisha taratibu za soko ili mtu yeyote anayetaka kwenda kuuza mahindi Kenya asiangaike kwenda upande wa Kenya isipokuwa mkenya kwa kukula na gari lake aje kuchukua nafaka katika mpaka wetu wa Horohoro. La nne tumegundua kwamba Tanzania tuna chukua mizigo yetu na baadhi ya shehera kutoka kwenye bandari ya Mombasa. Kwa hiyo mizigo inayopita hapa inakwenda kwenye viwanda vyetu. Na hivyo tumeelekeza wenye viwanda waanze kuona muhimu wa kutumia bandari zetu. Dr. John Pombe Jesus Magufuli amewekeza fedha nyingi sana kukarabati bandari zetu. Bandari ya Tanga ina zaidi ya bilioni sita bandari ya Dar es Salaam ina zaidi ya bilioni tatu sana imewekeza pale na Mtwara imesha imeshafanyiwa ukarabati mkubwa. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea kuimarisha ukubwa Kenya kwa kuwapa shehena pale kwenye bandari yao wakati sisi bandari zetu zimeimarishwa na zinaweza kutumia shehena ambazo zinaweza kuja katika taifa letu. Kwa ni vizuri na wenyewe sasa wasafishaje hawa na hata watu kwenye banda waelekeze meli ambazo zitakuwa zinaleta mizigo yao na roma materials vije kwenye bandari yetu ili pia tunaweza kufaidika na matumizi ya bandari. Uh, huyo ni mwenzangu Chunga Runza ambaye ameongea kwa njia ya simu na mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela ambaye alikuwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya Horohoro na ametoa picha ya hali halisi ilivyo. Tuendelee na habari nyingine tuelekee jijini Mwanza ambapo wakazi wa kijiji cha Kahumulo wilaya ni Sengerema mkoani humo wamesema changamoto nyingi zilizokuwa zinawakabili ikiwemo migogoro ya wakulima na wafugaji pamoja na ukosefu wa huduma bora za afya zimepata ufumbuzi katika kipindi cha miaka mitano ya utawala wa rais Dr. John Magufuli. Tuungane na mwanahabari wetu Moses Methi kwa taarifa zaidi. Miaka mitano ya utawala wa rais Dr. John Magufuli imefanikiwa kurejesha tabasamu miongoni mwa Watanzania wakiwemo wa kijiji cha Kaumulo wilaya ya Nsengerema mkoa ni Mwanza. Wafugaji sisi wakulima kama wadogo wadogo tulikuwa tunateseka sana. Lakini miaka hii ya mafufuli kidogo imekuwepo na changamoto na sisi wakulima tume wameweza kutu kutuheshimu kidogo na tume wameweza kupunguza ile dharau walio na walio kwa nayo na sisi wakulima tumebaki kuwa tunaheshimika na nyanya za mmoja kwa nayo yameisha sasa hivi ninatemea ninavyotaka siodewi siibiwi na, na ujambazi 
umeisha zamani kwenda ofisini kushtakiana na mtu mkubwa huna haki sasa unasikilizwa kwa kweli rais namshukuru sana kwa hapo nimeomba kwamba aendelee kutawala nyoo na milele kwa sababu sisi kwa kulima kwa kweli tulikuwa nyuma mimi mambo yote wanayoona hapa nimefanya kwa kutawala sisi tufuri tunaishi vizuri wakazetu sasa wanatuelewa zamani ilikuwa wanawake yani watu wa madii lakini sasa hivi wamejipambanua kwamba wafanye kazi nafanya kazi kwa kweli kwa juhudi wakazi wa kijiji hicho wanasema haya kufanya kazi kwa bidii iliyofufuliwa rais Magufuli imewezesha wengi wao kujitegemea zamani kama sisi ambao ndani ni tutakiana na mtu ambaye yuko juu kidogo mfano kama ukienda ofisini kushtaki yana yuko na ofisini anaongea na wale wakubwa wewe ukienda umezungusha umezungusha hatimaye unapata tamaa unachoka lakini sasa hivi hawaangalii cha pesa wala cha nini ukienda ni haki kwa wote kwa kweli Atuwezi kusema kwamba tutamlipa ni rais Mungu tutatamlipa. Lakini kwa kweli aende na moyo huo huo asibadilike rais Mungu asibadilike. Aende kumcha Mungu aende kutuombea sio Mungu kumuombea. Ametutoa mbali mpaka amefikisha hapa. Kwa hiyo tutamsifu mno rais wetu. Wakazi hao wametoa pongezi hizo wakati baadhi ya taasisi za umma na vikundi vya kina mama katika kata ka Umulo ila Nsengerema vikipokea vifaa mbalimbali vikiombwa vya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Vifaa hivyo vya thamani ya shilingi milioni kumi vimetolewa na shirika lisilo la kiserikali la mikono yetu. Kitu kikubwa ambacho tunataka kufanya kwa nakikawa ni kuweza kuwawezesha wao kuboresha biashara zao na kurasimisha biashara zao ikimaanisha kusajili ili waweze kuanzisha viwanda vidogo. Kuhakikisha tunapata kina mama ambao tuko eneo la Kumbulo angalau kina mama kumi kwa mwaka ambao wanaweza kuwa wamesajili biashara zao lakini pia wameweza kuanzisha viwanda vidogo. Kutoka Leon Sengerema, Moses Matthew, TBC, Mwanza Tusalie kandaziwa ambapo kukithiri kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto pamoja na kutelekezwa ni kati ya sababu zinazochagiza idadi ya watoto kuongezeka katika vituo vinavyotoa malezi ya watoto na kutoa nafasi finyu kwa vituo hivyo kutimiza malengo yake ya kuwahudumia watoto yatima katika manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera. Tuungane na Charles Mwebea kwa simulizi ya habari hii. Alfajiri na mapema katika mwalo wa Kemondo watoto wawili waliotelekezwa na wazazi wao kutokana na migogoro ya kifamilia wakiwa wameamka tayari kabisa kujihimu na shule ndogo ndogo za kuwasaidia wavuvi katika mwalo huo nilikuja hapa kwa sababu ya uvuvu wa maisha na kazi baba nyumbani mama alionuka akaenda visiwani atujuagi uko wapi sasa baba alipokuja baba hana uwezo nikaamua mimi niache shule mimi hapo kwa nimsaidia isha darasa hapi mama alionuka anaacha mimi akachukua ngumi mpaka na baba kwa darasa la 4 sasa ni kama kama niache shule kwa sababu mama alitoka Watoto hao ni kielelezo tosha cha watoto wengi wanaoranda randa huku na kule na hatimaye kujikuta wakipiga hodi katika vituo vya watoto yatima kikiwemo kituo cha uyacho kilichopo katika manispaa ya Bukoba ambacho upata maombi mengi zaidi ya kupokea watoto waliokabiliwa na vitendo vya ukatili na sisi tunapata watoto si yatima tu tunapata watoto wa aina mbalimbali kwa mfano kuna watoto waliotupwa afisa wote wa jamii wote anawaleta hapa lakini tuna watoto wengine ambao wazazi wao ukizingatia kwamba kwa hali ya Tanzania mtafutaji mkubwa zaidi ni, ni, ni baba sasa baba anapotoka anabaki mama ali inakuwa ni duni tuna watoto ambao wamekuja kutoka katika mazingira atarishi viongozi wa taasisi ya Taawan mkoa ni Kagera wanafika katika vituo hivyo kwa salimia watoto hao ambao wanalaani vitendo vya wazazi kuwatelekeza watoto pamoja na kuwafanyia ukatili jambo hili limetusikitisha sana kwamba watu wanawazaa watoto alafu wanawatupa au wanawatelekeza jambo jambo jingine tumekutana na watoto ambao wameadhibiwa na wazazi wao wametomwa mikono kwa alama mbaya sana katika miili yao kwamba kwa makosa madogo madogo ambayo ni kawaida nchi nyingi mataifa mengi yanakabiliwa na tatizo la abuse watu wana wanasumbua wana piga watoto wanaua watoto wanawaua wanawake wanawapiga wanawake 
wana mengi yanatokana na zingine na kili mbovu mengi yanatokana na kuleo aidha pamoja na zawadi ya mchele kilo moja na sukari kilo hamsini zilizotolewa na taasisi hiyo wamewataka wadau mbalimbali kufika katika vituo hivyo ili kusaidia kutatua changamoto mbalimbali zilizopo katika vituo hivyo Charles Mbea TBC Naam na habari ya Charles Mbea kutoka Kagera inatupa wasaa wa kupata alijiri kwenye michezo na burudani Kutoandaa vijana na kukosa njia sahihi ya kutengeneza wachezaji jipukizi ni moja ya chanzo cha kuzota kwa mchezo wa netball hapa nchini. Miaka ya nyuma, mchezo huo ulikuwa moja ya michezo maarufu uliojizolea mashabiki lukuki tofauti na hivi sasa ambapo umekuwa na hali ngumu ndani na nje ya uwanja. Mwandishi wetu Aisha Kaluta na taarifa zaidi. Mchezo wa netball ni moja ya mchezo mikongwe hapa nchini iliyotamba vilivyo na kufanya vizuri miaka ya nyuma. Miaka ya hivi karibuni mchezo huu umeonekana kutofanya vizuri na kupoteza mwelekeo na hata kukosa mashabiki kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Ndani ya uwanja nako hali ni ngumu wachezaji wengi hawana ubora kama wachezaji wa miaka hiyo iliyopita. Kwa mamlaka na mchezo huu anasema tatizo kubwa lipo katika uzalishaji wa wachezaji chipukizi wa mchezo huo. Hizi yale zamani tulikuwa tunachukua vipaji toka mashuleni ili potea. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri mtu anayejitolea mwenye kuja kucheza. Kwa sababu shuleni hata ukimchukua yule mtoto una muendelezaji. Una gharama za kuweka kambini, una gharama za kumnunulia hata mpira wala za kumlipa huyo kocha atakaye na mtreni. Kwa hiyo ukakuta kwamba gharama za uendeshaji ndizo zilizo sababisha netbolli kupotea. Sambamba na hilo mwenyekiti huyo wa chama cha netball hapa nchini Dr. Devota Magwa anaeleza mikakati yao ya kuboresha mchezo huo. Kwanza tumeandaa walimu wa kutosha mashuleni ambao watakuwa nafundisha mchezo wa netbolli. Tumeandaa na waamuzi ambao kama kuna mashindano watakuwa nazingatia vigezo ambavyo vinafaa na kutambua ni nani anacheza vizuri. Na tume kama chama tumegawana kanda uongozi wa tuko watu kumi katika kamati executive committee na kila mtu kanda yake aweze kusimamia mashindano ya ligi za mikoa ile na kusimamia mashindano ya yapo ya aina ya wakubwa na ya watoto kuipaji na kuviendeleza ni matarajio makubwa wadau wa mchezo huo tangu mkono jitihada za chama hicho ili kuweza kufanya vizuri na kuleta mafanikio Aisha Kaluta TBC Dar es Vyama vya soka na wadau wamehimizwa kuvisaidia vituo vya kukuza na kuendeleza vipaji vya soka na michezo mingine hapa nchini ambavyo vingi vinaonekana kukabiliwa na changamoto mbalimbali hasa ukosefu wa vifaa na hivyo kushindwa kujiendesha. Mwandishi wetu Mali Cheto ametembelea kituo cha kukuza na kuendeleza vipaji vya soka cha Toto Stars kilichopo Pugu Kinyamwezi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam na kutuandalia taarifa ifuatayo. Spidi, spidi, spidi. Vijana hawa wanafanya mazoezi kwa hali kubwa wakitaka kutimiza ndoto zao katika usakataji wa kandanda na kuwa hazina kubwa kwa vilabu na timu za taifa hapa nchini kama vilivyo vituo vingi vya michezo hapa nchini hasa vile ambavyo vinaendeleza soka la vijana wenyewe huwa wanavita ni vituo vya michezo au ni academy swali tunalojiuliza je hivi ni vituo kweli kituo chetu akijasajiliwa ila tupo kwenye processi na utaratibu wa kukisajili TFF kwa sheria zote Majengo mengine yako wapi? Majengo mengine bado hatuja plani japo tuna eneo la viwanja. Tuna plani kujenga hoteli kwa ajili ya vijana kuwahifadhi kuwa nao kabisa kama kituo sahihi. Vipi kuhusu mikatari kulinda maslahi yao ya sasa na ya baadaye? Jana hawa wana utaratibu wa mikataba bado haijawa ofisho kutokana na hatujapata usajili kutoka TFF lakini hapa tulipokuwa nao tayari tupo nao kwenye mabano. Hapana hatuna mikataba. Kwa hiyo ukitaka kuchukuliwa na timu wewe unaona kienyeji. Amna unajua kienyeji ni kuna utaratibu wa viongozi ambao umepangwa. Mikataba bado hatujapewa. Lakini safari hii ya kuelekea kwenye mafanikio katika soka inakumbana misukosuko mingi ikiwemo ukosefu wa vifaa. Takriban tuna vijana 30 kamili. Lakini vifaa vya kuchezea mfano kama koni, ferimbi, mipira bado imekuwa changamoto kubwa katika kituo chetu. Mpira ambao tunayo na koni ni chache yeye ningepata vya mingi na koni nyingi na mimi kabisa atakuwa tunafanya vizuri kama tulivyokuwa tunaendelea kufanya vifaa yani vote ni pila koni hadi vifaa vyetu sisi binafsi vya kuvaa viatu nini yangu ni vijana wa Toto Star Academy ambao wanafanya mazoezi kwa ajili ya kuimarisha viwango vyao vya soka nikiripoti kutoka eneo hili la Pugu Mario Cheto TBC1 Kocha timu ya Njombe Mji FC ya mkoa Njombe Kanne Mkapa 
amesema amejiandaa vyema kumalizia mechi nne zilizobaki katika ligi daraja la kwanza taarifa zaidi na tatu Abdullah kutoka mkoni Njombe TBC imeshuhudia timu hiyo ikifanya mazoezi kujiandaa na michezo mbalimbali kumalizia ligi hiyo timu imejipangaje kupata matokeo mazuri kila ishara ya kuwa mambo yatakuwa zaidi kwa mbele kwa hiyo hiyo inasaidia katika kuwaweka tayari kiakili wachezaji kuweza kukabiliana na michezo ambayo muda tunaofika na mpaka sasa kila mtu kushauri sehemu yake ambao amestay kana position yake anaocheza mwalimu kujaribu kila mtu kumrudisha sehemu alio kuwa ameondoka kabla sisi hatujatu fanya tofauti viongozi wa michezo mkoa ni njombe wamesema wamejipanga kuhakikisha taratibu zote za kiafya zinachukuliwa wakati michezo ikiendelea si ni kitu muhimu lakini anapoingia na hapo kuna kuna taratibu wa kuna hapa lakini e, tumekusha idea pia kutoka kwa mkurugenzi wa mashauri kwamba kila mtazamaji atakaye ingia katika mchezo ni lazima kie kipima joto e, au sibai kwamba kuwa na utaratibu wa kuweza kuweza kupeleka huu jumbe kwa wa dau wa michezo katika halmashauri zetu zote sita mikutano ya dharura imefanyika kwa ajili ya kupeana miongozo hiyo inayowakutanisha wadau wa kuwa michezo hapa mkoa ni Njombe nikiripoti jaramba kutoka kwa ni Njombe ni mimi sports lady tatu abawa wa TBC wachezaji wa michezo ya jadi mkoa ni Morogoro wameomba serikali kupitia wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo kukamilisha mchakato wa kuwa na chombo maalumu kitakachosimamia na kuendeleza michezo hiyo kama ilivyo katika michezo mingine nchini taarifa zaidi na Remi Asinti kutoka mkoa ni Morogoro <tos> Nchi yote duniani haiwezi kutambulika kama taifa hulu bila kuwa na utamaduni wake. Hapa nchini moja wapo ya tamaduni hizo ni michezo ya jadi ambayo imekuwa kiunganishi kikubwa kwa makundi ya aina mbalimbali katika jamii. Michezo ya jadi ni michezo inayofanyika sana kwa kuunganisha watanzania. Na hapa nyuma yangu ni miongoni mwa makundi ambayo yamekusanyika hapa kwa ajili ya kucheza michezo hii. Tukawasikilize, ni kwa namna gani wanatumia muda wao kwa ajili ya michezo hii? Na je Michezo hii ina msaada wowote katika jamii. Kutoka nyumbani na stress hapo ukifika hapa walau zinapungua. Ukibahatika unaenda nyumbani bila stress. Mchezo huu watu wengi wanaofikiria kama mchezo wa kiuni. Umeona lakini ni michezo ambao ni mzuri sana ambao unaleta changamoto na nini? Baada hii michezo kama mchezo mwingine, hao wenzetu wanakwenda kwenye mipira ya miguu tunasema nao wauni. Hapana. Je? Ni nini kifanyike ili kuweza kujua michezo hiyo ya jadi? Nikuboresha tu bolesha kwa namna moja au nyingine mfano kama kunakuwa na mashindano sasa serikali ingetilia mkazo ingerudisha michezo na ingepotafuta wafadhili kuipa support ili michezo hiyo ionekane nayo ina umuhimu wake michezo yenyewe ya kwenye asili tunasikia kwamba baba wa taifa alikuwaaga mshabiki wa mchezo wa bao kwa hiyo walikuwa labda wanakuwa support Hatimaye ligi kuu ya kandanda nchini Uingereza inatarajiwa kuanza kesho baada ya kusimama kutokana na uwepo ugonjwa wa corona. Mbwana Ali Samata ataiongoza Aston Villa kuikabili Sheffield United hapo kesho huku Villa wakitafuta pointi tatu muhimu ili kujinasua kushuka daraja. Huko Manchester Naam, huyo ni Zaituni Hames na mkusanyiko wa habari za michezo na burudani ambazo zinatuitimishia dira ya mchana kwa siku ya leo. Endelea kutazama TBC 1.